Hello everyone! So today, magluluto tayo ng kangkong and kikiam in oyster sauce. Ito po ang gagamitin nating mga ingredients. Siyempre, ang pinakauna ay ang kangkong, garlic, soy sauce, onion, kikiam, oyster sauce, ground pepper, cooking oil, at ang fried garlic. Painitin muna natin ang kawali. Pagkatapos ay ilagay na natin ang cooking oil. So, painitin lang din natin saglit ang cooking oil dahil tayo ay magpiprito ng kikiam. Ini-slice na po natin ang mga kikiam para mabilis itong maluto. So, ayan, halu-haluin lang natin. Mahalaga na iprito na natin yung kikiam bago pa natin siya isama mamaya dun sa kangkong para mabilis na yung pagluluto natin. So, ayan, kung mapapansin po natin ay naluluto na ang ating kikiam. And once na naluto na po ay pwede na natin siyang tanggalin sa kawali. Iset aside po muna natin para mamaya ay ihahalo na lang natin siya dun sa kangkong. Pwede rin po tayong gumamit ng tofu or tokwa instead of kikiam. So, kapag nahango na po natin lahat ng kikiam, ngayon naman ay buksan natin ulit ang kalan para tayo ay magisa ng bawang. So, ayan. Igisa lang po natin ang bawang hanggang siya ay maging golden brown. Kapag golden brown na po ang bawang ay pwede na nating ilagay at igisa ang sibuyas. Halu-haluin lamang po para mabilis itong maluto. Sa pagkakataong ito ay ilagay na po natin ang toyo. At hayaan lang po natin siyang kumulo ng kaunti. Pagkatapos po ay ilagay na po natin ang kangkong. Ayan, so parang medyo hindi po kasya sa ating pan. Pero don't worry kasi iimpis naman po siya habang naluluto yung kangkong. Takpan po muna natin para malutong mabuti yung kangkong leaves. Huwag kalimutang haluin para po mas kumapit yung lasa ng sibuyas bawang at toyo doon sa kangkong leaves. Ngayon naman po ay pwede na nating ihalo yung niluto nating kikiam kanina. Pagkatapos ay ilagay na po natin ang oyster sauce.
ngayon po ay ilagay natin ng 1 cup of water para magkaroon ng konting sarsa at mas lumabnaw yung oyster sauce para mas madali siyang humalo doon sa ating kikiam and kangkong. Pwede na po natin lagyan ng pepper to taste. So, depende po sa inyo kung gano'ng karaming pepper yung gusto nyo ilagay. Kami po kasi ay mahilig sa maanghang. So, medyo madami yung nilagay namin. Isimmer na lang po natin for a few minutes. And then, pwede na po natin i-off ang heat sa kalan at hanguin or i-transfer sa isang lagayan. So, ayan. Ready to eat na po ang ating kangkong and kikiam in oyster sauce. Bukod sa masarap ay healthy pa. Tara, kain tayo. Thank you so much po for watching. We hope na nagustuhan nyo ang aming recipe. So, sana po like, comment, and subscribe na rin po itong video.